Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich heiße Anne und ich zeige euch jetzt meine bunte Mosaikwelt. Kommt mit! So wie ihr sehen könnt, ist an der Hausfassade richtig viel Mosaik. Das ist meine Arbeit der letzten 22 Jahre. Das Haus war ursprünglich mal hellblau, als es fertig war. Kann man an den Fensterleibungen jetzt noch sehen. Und es sah irgendwie total langweilig aus. Und ich habe gedacht, irgendwas musst du machen mit dem Haus. Ich möchte es gerne bunt haben. Und dann habe ich eben diese Mosaiktechnik in dem Buch entdeckt. Habe das äh, im Haus ausprobiert, an der Garage. Ja, und dann habe ich irgendwann hier am Haus losgelegt. Und so sieht es jetzt aus. mit rein. Ja, hier sieht man, dass ich auch nicht nur Mosaike mache, sondern eben auch Buntglasfenster. Mir hat schon immer dieses wundervolle Licht in Kirchen gefallen und ich wollte im Haus auch gern diese Lichteffekte haben und habe ich mal erkundigt und Buntglasfenster sind unglaublich teuer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich das auch selber machen. Und dann war ich zwei Tage in Würzburg bei einem Glaskünstler und das hier ist sozusagen mein Gesellenstück. Diese Scheibe habe ich bei ihm gemacht. Ja, und danach habe ich einfach zu Hause losgelegt und habe mir meine eigenen Buntglasfenster zusammengebastelt. Ja, hier im Flur ist richtig was los, da ist es richtig schön knallebunt. Hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Mosaik, das direkt auf die Wand geklebt ist, in meiner Lieblingsfarbe Orange. Ich finde, das schaut ein bisschen aus wie der Eingang zu einer Kapelle, es ist aber nur das Gäste-WC. Und im WC sieht man auch wieder einen Spiegel aus Glasresten, der ist auch gleichzeitig ein Spritzschutz am Waschbecken. Jetzt schauen wir mal in die Küche rein. Hier sieht man gleich mal was, was ich nicht selber gemacht habe. Das ist nämlich ein Schrank, der kommt aus Marokko. Den hat tatsächlich ein anderer bemalt, aber der hat so toll hier reingepasst, der musste unbedingt hierher. Ja, die Küche habe ich mir selber zusammengebastelt aus verschiedenen Einzelelementen, weil Einbauküchen fand ich irgendwie langweilig oder die, die schön waren, waren viel zu teuer. Deswegen habe ich Spüle und meinen Arbeitsschrank aus dem Großküchenbedarf. Die sind massiv aus Edelstahl, da kann man direkt drauf arbeiten. Die sind total unverwüstlich und waren noch relativ günstig. Ja, dann haben wir als Verbindungselement so eine Holzplatte dazwischen gesetzt. Und im letzten Jahr kam dann noch dieses Wandmosaik hier mit dazu. Auch hier habe ich Muggelsteine verwendet. Manchmal baue ich auch gerne kleine Schalen ein, wie hier. Oder auch Spiegel, weil das ist ganz nett, weil die dann immer einen Teil der Bewohner mitspiegeln und er sich dann im Mosaik wiederfindet. Hier in der Küche ist so die Hauptfarbe dunkelrot. Deswegen musste natürlich der Kühlschrank auch dunkelrot sein. Oder auch passend die Buntglasscheibe, die ich dazu gemacht habe. Und damit ich meine Gäste auch sehen kann, wenn ich hinter der Spüle stehe, gibt es hier ein Fensterchen zum Durchgucken. Ja, ich mag es gern, wenn alles rund und geschwungen ist. Das sieht man hier zum Beispiel eben an dieser Platte oder auch an der Trennwand. Also es darf alles organisch und fließend sein. Aber ja, ich bin dann manchmal auch ein bisschen detailverliebt. Also zum Beispiel hatten wir ursprünglich weiße Steckdosen und die sahen in dem Mosaik fürchterlich aus. Und dann musste mein Mann da goldene Steckdosen montieren. Stefan hat zum Glück mit Kunst nichts am Hut, das heißt, ich kann mich hier komplett austoben, wie ich möchte. Aber er unterstützt mich dann eben mit solchen Tätigkeiten, die ich nicht mache. Alles, was mit elektrischen Sägen zum Beispiel zu tun hat, da lasse ich die Finger davon. Also da ist er auch meine große Hilfe. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal zum Essplatz, weil da ist ein ganz besonderes Kunstwerk. Ja. Ich meine nicht meinen Mann, <lacht> der ist auch ein Kunstwerk, sondern das Bild, das hier an der Wand hängt. Da sieht man das Regenbogenmotiv und äh, wie man sieht, ist es eben ja, so dreidimensional. Das besteht nämlich aus, aus lauter kleinen Schaumstoffwürfeln. Der Stefan hatte sich was bestellt und als Verpackungsmaterial waren da so graue Schaumstoffwürfel. Und ich habe die gesehen habe gesagt, oh, die muss ich unbedingt verarbeiten. Und dann habe ich die mit Silikon auf Styroporplatten aufgeklebt und danach alle von allen Seiten bemalt. Ja, es war ziemlich aufwendig, aber ich finde, es hat sich gelohnt. 
Mein Mann hat dann wieder einen Holzrahmen drunter gebastelt und so konnten wir das dann an der Wand hier aufhängen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass hier möglichst wenig bei mir rumsteht. Ich habe es nämlich total gerne aufgeräumt und sehr minimalistisch, was Besitztümer angeht. Ähm, ich möchte gerne, dass hier die Kunstwerke wirken und dass nicht noch alles voll steht mit Möbeln und Sachen, weil das würde mich sonst etwas überfordern, wenn da zu viel los ist. Ja, jetzt können wir mal ins Wohnzimmer gucken. Da geht es jetzt nämlich mehr in die Farbe Gelb über. Also hier zum Beispiel hinter dem Ofen, das ist ein Mosaik in Gelb-Goldtönen. Und man kann auch sehen, dass ich auch Bilder male. Da finden sich oft Kreismotive oder auch Spiralen und eben auch in allen Farben des Regenbogens. Ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Die Bilder spiegeln mein Inneres wieder. Und ich bin eigentlich sehr quirlig, lebendig. Ja, und so sehen meine Bilder eben auch aus. Buddha-Statuen finden sich auch im Haus und auch im Garten immer wieder. Zum einen, weil sie Ruhe ausstrahlen. Das ist etwas, was mir immer ein bisschen fehlt. Ich empfinde mich als sehr unruhig und deswegen mag ich gerne, wenn mich etwas daran erinnert, auch mal zur Ruhe zu kommen und auch mal in mich reinzuschauen. Und es ist für mich auch ein Zeichen dafür, ja, dass das ganze Leben irgendwo von einer göttlichen Macht getragen, gehalten wird und dass alles einen Sinn hat. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht ihr mal mit ins Arbeitszimmer. Jetzt kommt hier mal eine völlig andere Farbe, nämlich Türkis. Türkis mag ich auch sehr gerne und vor allem hier im Arbeitsbereich, weil ich diese Farbe wieder als etwas kühl empfinde, die mich wieder ein bisschen runterbringt. Ja, die Türen bei uns im Haus, die sind aus Metall. Das hat den einfachen Grund, weil das Metall ein sehr schöner Gegenpol ist zu den vielen bunten Farben. Das bringt wieder etwas mehr Ruhe und Kühle rein. Und hier bei dieser Tür habe ich dann noch Glasuntersetzer draufgeklebt. Ich finde, es sieht irgendwie spacig aus. Ja, und jetzt könnt ihr mit ins Schlafzimmer kommen. Wir haben zwei Schlafzimmer, weil mein Mann und ich beide schnarchen und erheblich besser schlafen, wenn wir uns nicht gegenseitig stören. Hier ist mein Reich. Hier gibt es gleich wieder ein Mosaik von mir mit Glasresten und selbstgebrannten Tonteilen. Hier ist auch wieder ein Buddha, der ein bisschen Ruhe für mich reinbringt in den Raum. Und hier habe ich mal versucht, eine komplette Tür zu verglasen mit dieser Tiffany-Technik. Und weil es unglaublich schwer wäre und auch instabil, das in einem Stück zu machen, habe ich eben lauter kleine Teile gemacht und habe das dann hier in Einzelteilen in die Tür eingehängt. Aber es wirkt jetzt insgesamt wie eine komplette Scheibe. Ja, hier gibt es auch viele Teppiche aus Indien, die mir sehr gut gefallen und die eine schöne Ergänzung sind zu meinen eigenen Kunstwerken. Ich finde die Farben einfach wundervoll, die strahlen so viel Wärme ab und da steckt ganz viel Handarbeit drin, das mag ich sehr. Und auch hier finden sich so kleine Spiegelchen, also es ist auch ein kleines bisschen wie ein Mosaik, nur ein genähtes. Ja, und wenn sich jemand fragt, was das hier sein soll, das ist ein Yoga-Hängetuch für Aerial-Yoga. Also man kann entweder sich einfach reinsetzen und gemütlich schaukeln. Aber es gibt auch Übungen, wo man dann kopfüber drin hängt, ohne dass man eben sich körperlich anstrengen muss, wie jetzt beim Schulterstand oder beim Kopfstand. Bei meinem Mann im Schlafzimmer, da ist es ganz etwas ruhiger und einfacher gestaltet, weil er es nicht ganz so bunt mag wie ich. Und jetzt kommen wir zum Highlight, nämlich zur Blauen Lagune. Ja, das Badezimmer ist sehr groß und sehr blau. 
Ja, und die Farbe Blau finde ich hier im Badbereich sehr schön, weil ich fühle mich so, als ob ich im Meer liege. Wir gehen gerne gemeinsam in die Badewanne. Ja, und gerade wenn es kalt ist, liegen wir dann zu zweit hier drin und entspannen uns. Es fühlt sich an wie ein Tag am Meer oder im Meer. Tatsächlich gibt es hier im Bad noch eine Besonderheit, nämlich hier sind eigentlich die zwei einzigen weißen Gegenstände, nämlich das Klo und das Waschbecken. Und okay, die Badewanne auch noch. Ähm, ansonsten wird man hier im Haus so gut wie nichts Weißes finden. Ja, wenn wir in der Badewanne liegen, dann gucken wir natürlich hoch an die Decke und deswegen musste da auch noch was Besonderes hin. Die war anfangs nur orange tapeziert, aber dann habe ich noch mit hellblau ein bisschen gewischt und noch Sterne drauf gemacht und es gibt auch so kleine Glitzerstellen und Glitzersternchen. Ja, und dann funkelt es hier wie ein Sternenhimmel. Die Mosaike sind strukturiert und sie spiegeln mein Inneres wieder. Von daher umgebe ich mich im Außen mit dem, was aus mir innen rauskommt und ja, fühle mich darin sehr wohl. Das Blumenmotiv, das findet sich eigentlich überall in meinen Mosaiken wieder, im Haus und im Garten. Das hier ist Lotti, mein absolutes Lieblingshuhn. Und das ist auch die schmusigste von allen. Wir liegen oft eine halbe Stunde zusammen auf dem Liegestuhl und Lotti wird gestreichelt und ich kann mich dabei entspannen. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Lieblingssitzplatz im Garten. Ja, hier ist, wie ihr sehen könnt, alles mit Mosaik beklebt. Der Boden, die Wände, alles mit Blumen und Farben. Und hier sitze ich gerne und entspanne mich und genieße meine Werke um mich herum. Jetzt zeige ich euch mal die Garagenwand. Jetzt könnte man meinen, das dauert ja ewig lang, so eine ganze Wand zu bekleben, aber tatsächlich war das vielleicht jetzt eine Arbeit von drei Tagen. Die Hauptarbeit ist es immer, die Fliesen zu bestellen, zu zerklopfen, von den Netzen zu ziehen und dann stelle ich mir mein ganzes Material hin. Ja, hier außen ähm, klebe ich direkt auf die Wand. Im Innenbereich klebe ich mehr auf Holzplatten, die kann man an und wieder abschrauben. Und dann lege ich eben los, ziehe Fliesenkleber auf, drücke meine Fliesen rein. Ja, und wenn es dann getrocknet ist, dann wird es ausgefugt. Ich schaue auch, dass ich immer andere Sachen vielleicht noch mit einbaue, die jetzt nicht nur Fliesen sind. Hier zum Beispiel so eine kleine Blume oder gemusterte Fliesen, äh, Muggelsteinchen. Ja, alles, was ich so finde und was sich da gut aufkleben lässt, dadurch wirkt das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Was mir an den Mosaiken auch gut gefällt, ist, dass man aus Scherben was Neues schafft. Und das ist so ein schönes Sinnbild für das Leben. Da hat man auch oft auch Scherben und muss gucken, dass man irgendwas Neues, Schönes damit macht. Schön, dass ihr da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall diesen wundervollen Kanal und schaut euch die anderen tollen Videos an. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Tschüss!